want to be happy, then live like a stoic for a week. هل تريد أن تكون سعيدا؟ لأن فلتعيش مثل الستويك الستويك الرواقي الشخص الذي يتبع الفلسفة الرواقية وهي فلسفة يونانية قديمة أسسها زينو والتي تدعو للأخلاق الشخصية المبنية على المنطق سوف نشرحها فيما بعد ونتحدث عنها المهم أن فكرة ستويك أو ستويسيزم الرواقية هي أن الإنسان يجب أن يتحمل المصاعب وأن لا يقلق ويشعر بالإنزعاج من الأشياء التي لا يستطيع التحكم فيها والخارجة عن إرادته Want to be happy then live like a stoic for a week What have the Romans ever done for us? ما الذي قام به الرومانيون من أجلنا؟ Well, obviously the roads, roads الطرق. The roads go without saying. إذن بكل وضوح الطرق يعني بنوا الطرق roads. How about guidance for how to live in the 21st century? ماذا عن الإرشاد؟ Guidance What about guidance for how to live in the 21st century؟ ماذا عن الإرشاد عن كيفية العيش في القرن الواحد والعشرين؟ That seems less likely هذا يقول يبدو أقل احتمالا That seems less likely But in fact The last few years have seen a flurry of interest in the work of three Roman Stoic philosophers who offered just that. لن أشرح أو أترجم بشكل حرفي سأعطي فقط الفكرة أحاول أن تفهموا الأفكار الثانوية بشكل أكثر تفصيلا But in the ف... لكن في الواقع السنوات الأخيرة عرفت اهتماما كبيرا بأعمال ثلاثة فلاسفة رواقيين رومانيين But in fact the last few years have seen a flurry of interest in the work of three Roman stoic philosophers who offered just that They were Seneca Tutor to the Emperor Nero, Epictetus, a former slave, and Marcus Aurelius himself, Emperor. وهؤلاء الفلاسفة هم سينيكا، إبيكتيتوس، ماركوس أوريليوس. سينيكا كان معلم، tutor، tutor معلم للإمبراطور نيرو. إبيكتيتوس كان عبدا سابقا formal slave former slave و ماركوس أوريليوس كان إمبراطورا they were Seneca tutor to the emperor Nero Epictetus a formal slave and Marcus Aurelius himself emperor modern books drawing on their ideas and Repackaged as guidance for how to live well today include A Guide to the Good Life by William Irving, Stoicism and the Art of Happiness by Donald Robertson, The Daily Stoic by Ryan Holiday and Stephen Hanselman, and How to Be a Stoic by Massimo Pigliocci. What all of these books share is the conviction, conviction, اقتناع, that people can benefit by going back and looking at the ideas of these Roman Stoics. هذه هي التي ذكرناها Guide to Good Life, Stoicism and the Art of Happiness, The Daily Stoic, مجموعة من الكتب التي أعادت سياغة repackaged عادت سياغة الأفكار القديمة 
هؤلاء الفلاسفة وطرحتها للناس الآن وكل هذه الكتب تشترك في فكرة واحدة وهي الاقتناع conviction بأن الناس قد يستفيدون كان benefit بالرجوع لتلك الأفكار going back and looking at the ideas of these Roman Stoics there is even an annual week dedicated to Stoicism annual week أسبوع سنوي يعني هناك أسبوع سنوي dedicated مخصص للرواقية Stoicism holds that the key to a good happy life is the cultivation of an excellent mental state which the Stoics identified with virtue and being rational Stoicism holds يعني الرواقية تعتقد هنا ترى يعني Stoicism ترى بأن مفتاح حياة سعيدة وجيدة the key to a good happy life هو تهذيب أو أو تنمية cultivation حالة ذهنية جيدة وممتازة excellent mental state والتي يرى الرواقيون بأنها أو يعرفونها على أنها الفضيلة وأن تكون عقلانيا virtue and being rational rational عقلاني شخص يستخدم العقل rational إذا فهاتين الصفتين هما اللتان ستؤديان بك إلى السعادة وسنرى كيف the ideal life is one that is in harmony with nature الحياة المثالية هي التي في انسجام مع الطبيعة in harmony with nature of which we are all part والتي نحن كلنا جزء منها of which we are all part and an attitude of calm indifference towards external events و موقف هادي أو موقف موقف من اللامبالاة تجاه الأحداث الخارجية external external خارجي external events indifference لا مبالاة يجب أن لا تكون مباليا بالأحداث الخارجية it began in Greece and was founded around 300 BC by Zeno بدأت في اليونان وأسسها زينو في 300 قبل الميلاد who used to teach at the site of the painted stoa in Athens hence the name Stoicism والذي كان يعلم who used هنا used to teach نحتاج إلى to هنا used to teach الذي كان يعلم في مكان يسمى ب painted stoa الرواق الملون in Athens ولهذا سميت ب الرواقية hence the name stoicism stoicism جاءت من ستوى the works of the early stoics are for the most part lost أغلب أعمال الرواقيين الأوائل ضاعت the early stoics are for the most part lost so it is the Roman Stoics who have been most influential over the centuries and continue to be today ولهذا فالرواقيون الرومانيون Roman Stoics هم الأكثر تأثيرا على مر التاريخ ويستمرون اليوم يستمرون في التأثير so it is the Roman Stoics who have been most influential over the centuries and continue to be today control how you think تحكم في طريقة تفكيرك so what were the ideas two foundational principles can both be found in the handbook a short work summarizing the ideas of Epictetus إذن ما هي الأفكار؟ يعني أفكار رواقية مبدأين 
يمكن العثور عليهما في The Handbook والذي هو اختصار لأفكار إبيكتيتوس Principles مبادئ The first is that some things are within our control and some are not والمبدأ الأول The first هو أن بعض الأشياء Some things are within our control هي يعني في قدرتنا على التحكم within our control and some are not والبعض الآخر ليس كذلك and that much of our happiness uh, and that much of our unhappiness is caused by thinking that we can control things that in fact we can't ومعظم تعاستنا unhappiness يسببها التفكير في أننا نستطيع التحكم في الأشياء في الواقع لا نستطيع أو الأشياء التي في الواقع لا نستطيع التحكم فيها and that much of our unhappiness is caused by thinking that we can control things that in fact we can't تابعوا سوف أنشر الجزء الثاني من هذا الدرس بعد قليل